On va s'intéresser à la situation en Afrique, en commençant bien entendu par ce qui se, se passe au Niger, puisque les premiers ressortissants français commencent à quitter le Niger. Vous voyez ces images qui nous sont parvenues cet après-midi de l'aéroport international de, de Niamey. La situation est calme, d'ailleurs la situation sécuritaire dans la capitale nigérienne est calme. On va parler de ce, euh, de ce chapitre supplémentaire dans la grande procédure de, de divorce entre la France et son ancienne zone d'influence au Sahel. Mais avant d'élargir le débat, on va tâcher de voir précisément ce qui se passe au Niger, les indispensables de Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors que sait-on précisément de ces opérations d'évacuation que l'on a commencé à voir Bien, on sait d'abord que 1500 personnes sont concernées, 600 à 700 Français sont officiellement éligibles à l'évacuation, des expatriés pour la plupart, mais aussi des personnes travaillant pour des ONG présentes sur place. Tous ont reçu un mail ou un coup de fil de l'ambassade française au Niger annonçant le début des opérations d'évacuation. L'autre moitié des personnes concernées sont des Européens ainsi que des Suisses, des Canadiens, des Japonais, comme le veulent les partenariats en vigueur dans cette région du monde. Sur le déroulé des opérations ensuite, pour le moment, on sait que l'ambassade de France a donné son feu vert pour l'organisation des premiers départs qui auront lieu depuis l'aéroport de Niamey. Les ressortissants s'y rendent par leurs propres moyens. Effectivement, regardez, un premier groupe de ressortissants est arrivé à l'aéroport de Niamey où un avion A400M est déjà sur place. Dans le même temps, deux avions militaires français A330 comme celui-ci ont décollé depuis la France en direction de la capitale nigérienne avec chacun une capacité de 200 places. Ces trois avions ont pour mission de ramener en France les ressortissants qui le désirent. Les premiers vols à destination de Paris devraient décoller prochainement. Tous atterriront ensuite à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Autre possibilité, si les avions français venaient à manquer de place, l'Italie a d'ores et déjà mis en place des moyens pour évacuer ses ressortissants vers Rome, comme le veut la tradition dans ce genre de situation. Les pays partenaires s'entraident pour l'organisation des évacuations. Combien de temps durera cette opération, Justine eh bien, cela dépendra du nombre de personnes qui souhaitent quitter le Niger. Même le Quai d'Orsay ne le sait pas encore à l'heure actuelle, puisqu'on l'a dit, c'est sur la base du volontariat. Selon nos informations, environ 300 personnes se sont déjà présentées à l'aéroport de Niamey, en majorité des familles. Écoutez ce que disait justement Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Elle était sur notre antenne à la mi-journée. Euh, le premier avion est euh, en vol. Il y en aura d'autres vraisemblablement de façon à permettre une rotation. Nous espérons pouvoir faire ça dans les 24 heures. Et comment toutes ces opérations ont-elles été organisées eh bien, on sait que la décision a été prise dans la nuit par le président de la République en concertation avec le Quai d'Orsay et l'ambassade de France au Niger et surtout en coopération avec les putschistes nigériens. Écoutez à ce sujet Catherine Colonna. Toujours dans ce cas de situation et pour la sécurité de nos compatriotes comme la sécurité des Européens qui, comme eux, voudraient quitter le pays, il faut prendre contact avec les forces sur le terrain de façon à ce que ça se passe le mieux possible. Ces conversations se sont déroulées. Ça ne signifie pas, évidemment, dois-je le dire, une reconnaissance des auteurs du putsch condamnés par l'ensemble de la communauté internationale, condamnés également par les pays de la région. Une fois le feu vert donné par les putschistes, cette cellule de crise a pu faire prévenir les Français présents sur place. Précisons que désormais, nul ne peut quitter le Niger en avion par ses propres moyens. L'espace aérien nigérien est enfermé par les putschistes. Les ressortissants étrangers présents sur place n'ont donc d'autre choix que d'utiliser les moyens qui sont mis à disposition par leur gouvernement. Merci beaucoup Justine. Vous ne vous éloignez pas trop puisque vous reviendrez tout à l'heure pour nous parler notamment de Mali, de Burkina, de Sénégal puisque c'est toute une région qui est concernée. Pour prolonger l'analyse, on a le plaisir d'accueillir Ousmane Ndiaye sur ce plateau, chef du service Afrique de TV5 Monde. Merci infiniment de vous joindre à nous. On Bonsoir, on, on parle du Niger, on voit euh, ce qui se passe en ce moment même, hein, puisque euh, on a 300 Français, semble-t-il, qui sont euh, à l'aéroport, qui vont commencer à être, euh, à être rapatriés. Ça se fait d'ailleurs dans, dans le calme. On entend Catherine Colonna qui dit, bien sûr, il a fallu discuter avec la junte euh, pour organiser euh, ce départ, mais ce n'est pas une façon de reconnaître la junte. Et pourtant, ça en donne l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez 
En fait, il y a une contradiction qui est quasi intenable. Mmh. Euh, la communauté internationale dit « Nous ne reconnaissons que le président Mohamed Bazoum, mmh. ça a été acté par la, par la réunion de l'organe régional, la CDAO, mais en même temps, pour des raisons de pragmatisme, de réalisme, de fait, cette communauté internationale est obligée d'entamer une médiation. Donc on envoie un médiateur, le président Déby. Mohamed Déby y est allé, donc c'est une forme de reconnaissance. Et quand il y est allé, la première personne à rencontrer, euh, rencontrer c'était le chef de la junte. En réalité, ce qui se passe, c'est que les putschistes ont la réalité du pouvoir. Ils tiennent le pays, ils tiennent les institutions... L'armée, euh, bien sûr. Qui de l'armée, même les institutions, parce que les, les putschistes ont convoqué tous les secrétaires généraux des ministères, ils ont pris possession des ministères. Donc la, le coup d'État est une réalité quotidienne. Par contre, la réalité diplomatique et institutionnelle, c'est qu'on continue de reconnaître le président Mohamed Bazoum. Donc c'est un jeu de tango, mmh. de pas de danse. On voit euh, Mohamed Bazoum avec euh, Déby, euh, photo qui nous est parvenue euh, hier. Donc euh, il est là, a priori, le président tchadien pour... Alors ils ont l'air très en forme. En tout cas pour un président déposé, euh, il a l'air euh, extrêmement en forme. Depuis 24 heures, aucune nouvelle du président démocratiquement élu, comme s'il était inéluctable que la junte prenne en effet le, le pouvoir. Bah, de toute façon, de fait, il est pris en otage. Cette communication, il ne nous, enfin, faut, pas, faut, faut pas se leurrer. Cette photo filtre parce que la jante a bien voulu le faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'assurance tout risque des putschis, c'est le président Mohamed Bazoum. Il faut expliquer une chose. Au Niger, le, le palais présidentiel est assez particulier. Parce que, par le passé, les chefs d'État ont eu peur d'avoir des putschs, le palais est installé, construit à l'intérieur d'une base militaire. Il faut entrer dans la base militaire avant d'aller au palais. Paradoxalement, ce sont les militaires de cette base-là qui tiennent le président Mohamed Bazoum. Et d'ailleurs, ça c'est très le important. Chani, euh, qui est... Le général Tchani. Le général Tchani, c'est très important, la garde présidentielle, parce que ça rend toute opération très compliquée. Parce qu'il faut prendre la base militaire d'abord, avant de prendre le palais. Ce n'est pas comme en 2011 où les Français ont, avec l'opération Licorne, ils ont défoncé, enfin, ils ont foncé sur le palais parce que le palais c est, est visible, il n'y a pas... Voilà, en termes opérationnels, c'est très compliqué euh, si une opération militaire est envisagée. – Alors si vous, on vous entend bien, euh, c'est fait, la junte ne va pas <rire> sortir du, du palais présidentiel facilement, le sort euh, du, du président de Bazoum est, est réglé, que peuvent faire oui. les Français là Enfin, réglé dans le, dans le sens où, a priori, ils ne devraient pas retrouver le, le pouvoir, on a vu que la rue s'est quand même largement manifesté pour les putschistes contre la France, que peuvent faire les Français ?– Je pense que tout n'est pas joué parce que la particularité de ce putsch, contrairement aux autres putsch qu'on a connus en deux ans, le Mali, euh, le Burkina euh, Guinée. Et, et la Guinée, la réaction de la communauté internationale, elle est plus nette, plus ferme, plus claire. C'est nous ne reconnaîtrons pas les putschistes. – Mais ça C'est inédit. C'est inédit parce que sur le Mali, la réaction à l'époque du ministre français des étrangères, le Drian et de l'Élysée, ce n'était pas la même chose. Nous condamnons le putsch, mais on vous accompagne vers une transition. C'est après que les choses se sont gâtées. Mais la première réaction, c'était celle-là. Mmh. La réaction aussi au, en Guinée, au Burkina, c'est la même chose. Là, c'est inédit. On a à la fois les Américains et les Français qui sont sur une même position. Il faut noter que les Américains, d'habitude, ils ne se mêlent pas des putsch en Afrique. Là, ils se mêlent quand même. Euh, le secrétaire d'État a appelé en personne le président Mohamed Bazoum parce que la, le Niger a une particularité par rapport aux autres pays du Sahel. C'est un lieu de présence militaire très fort. Mmh. Au Mali, les Français étaient en face à face, étaient en huis clos avec les Maliens. Là, ce n'est pas le cas. Les Américains ont autant à perdre du point de vue stratégique que les Français. Oui, alors est-ce que ça n'aggrave pas la, la situation, qu'il y ait des interventions euh, de, 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 Petite question, et puis on va étendre le, le débat, que euh, le président Macron réunisse un conseil de sécurité pendant le week-end, que effectivement les états unis euh, interviennent, est-ce que ça ne cristallise pas un sentiment anti-occidental dans, dans la rue notamment Non, moi je pense que ce que ça veut dire, c'est que les Occidentaux ne peuvent pas se permettre d'avoir une sorte d'humiliation sur le Niger. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si les putschistes prennent et gagnent cette manche, qu'est-ce qui va se passer 
le scénario de l'humiliation est fort probable. Mmh. Le scénario du basculement vers le camp russe est fort probable. Et imaginons, on va en parler longuement. Imaginons ouais. tout simplement la plus grande base des États-Unis au Sahel, euh, partir euh, et puis être pris par Wagner du point de vue symbolique. Mmh. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter ça Je ne pense pas. Alors, Général Gomard, ancien chef du renseignement militaire, vous connaissez par cœur cette, cette zone. Il se trouve que c'est la plus grande base française euh, à côté de, de Niamey, 1500 hommes euh, en ce moment. Euh, Est-ce que inéluctablement il va falloir que euh, les soldats français fassent comme ils ont fait au Mali, comme ils ont fait au Burkina, c'est-à-dire qu'ils partent au bout d'un moment C'est la grande question. Mmh. Alors, Catherine Colonna a dit qu'il n'en était pas question euh, à l'heure où elle parle, où elle s'exprimait euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il en sera demain comme il n'était pas question que nous, nous évacuions nos ressortissants. Euh, je pense qu'il y a effectivement un dialogue, il y a un médiateur. Qu'est-ce qui se dit Quelle est la pression américaine Quelle est la pression de la CDAO Quelle est la pression française euh, Il y a des intérêts économiques, euh, évidents. Euh, il y a d'autres intérêts. Et de fait, je, pour, moi, pour, moi, pour moi, il n'y a que des mauvaises solutions. Et soit on tend la main aux putschistes, et auquel cas c'est impensable. Euh, soit on poursuit l'intervention militaire, mais on, on, on va vers de nouveaux échecs. Euh, soit c'est le retrait complet... Et on avoue effectivement la, la défaite. Euh, mmh. Donc il n'y a pas de bonne solution euh, à l'heure mmh. où nous parlons. Euh, Est-ce que, est que les putschistes accepteront de se retirer en négociant, euh, je, je ne sais quoi, le, le, la réintégration du général euh, Tiani, par exemple, euh, comme chef de la garde présidentielle ou autre chose Enfin, il y a sans doute des possibilités de négocier. comme L'augmentation de salaire du général Cani, puisque si, si on a bien compris, c'est parti d'un petit différent sur... sur ça, ça reste possible. Ça, ça, ça reste possible. Jean-Luc Merché, quand, quand on voit aujourd'hui ces images de, de Français, on se souvient, on l'a vécu de nombreuses fois, Côte d'Ivoire, d'autres endroits, ces images de Français qui se, qui se rendent à, à l'aéroport, est-ce que ça ne donne pas le sentiment quand même que euh, la France continue à devoir partir, continuer à devoir quitter cette, cette zone Oui, moi, c'est mon sentiment. Euh, moi, je, je pense que une page se tourne euh, depuis, depuis longtemps et on, on s'accroche à ne pas vouloir que cette page se tourne. Euh, on aurait dû quitter euh, le Mali euh, très rapidement après l'opération Serval qui se transformait en Barkhane. On est resté pour de mauvaises raisons, à mon avis. Et euh, là, le choix, maintenant, même, en fait, c'est presque trop tard aujourd'hui. Euh, on a le choix entre partir volontairement, euh, dignement, en disant, bon, écoutez, euh, on comprend, vous n'avez plus envie de nous, on va trouver des nouveaux modes de coopération, mais on s'en va. Euh, et puis, si un jour, bah, on doit revenir à votre demande, on reviendra vous donner un coup de main pour ceci ou pour cela ou partir dans de mauvaises conditions. Et on part dans de mauvaises conditions. Euh, Ousmane avait raison, il y a la question de l'humiliation, mais nous sommes humiliés, euh, ne serait-ce que parce que nous n'avons pas vu venir ce coup. Euh, et que euh, l'humiliation, elle est là, déjà. Euh, on est obligé d'envoyer des avions de l'armée de l'air pour évacuer nos ressortissants du Niger. Le Niger, c'était le, euh, le dernier endroit où on était présent dans la région. Alors, il y a le Tchad le à Tchad. côté, mais le Tchad, mmh. euh, le, mode, le modèle tchadien est, est, est moins présentable parce que le Niger avait l'avantage d'être à peu près démocratique. Bon, enfin, démocratique. Euh, donc, effectivement, on est dans une situation où... Il faut partir, il faut tourner la page. Pourquoi Peut-être que, après tout, pourquoi sommes-nous encore là-bas euh, Et il y a eu ce débat au sein de les, du pouvoir exécutif français à la fin de l'année dernière. Savoir, y compris au cœur de l'Élysée, savoir s'il fallait fermer les bases militaires françaises en Afrique ou les maintenir. Les deux tendances se sont, se sont été... Le, le choix final du président Macron a été de dire, bon... On va, on va les maintenir en les réduisant. Donc c'est un non-choix, en réalité. Euh, et euh, on est dans, dans cette continuité, on va partir de l'Afrique, clairement. Alors, on élargira la focale dans, ouais, dans, dans quelques instants. Restons juste un instant sur, oui, sur le Niger. Oui. Et là, je me tourne vers notre docteur en, en, en géographie. P pourquoi la France a intérêt à rester Prenons-le peut-être autrement. Il y a évidemment une présence militaire dans une zone stratégique. Puis il y a des ressources, on en parle beaucoup depuis, depuis hier. Il y a, il y a des mines d'uranium qui sont, pour en tout cas l'une d'entre elles, exploitées par la France. Oui, c'est souvent présenté comme ça, la question des, des ressources concernant le, le Niger, l'uranium, pour faire tourner les, 
les centrales. Et on connaît l'importance des centrales nucléaires dans notre mix énergétique euh, français depuis 50 ans au moins. Euh, il faut quand même bien voir, à côté de l'uranium, et j'y reviendrai après, euh, surtout une perception, on parlait de géographie, Emmanuel, surtout une perception de la puissance. Et Jean-Dominique Mercher dit on a du mal à tourner la page, on s'arrête sur la page, quitte à la déchirer, pour filer la, la métaphore. C'est la question de la puissance. On, on est dans une logique postcoloniale de, comme pour les grands espaces maritimes, à essayer tout le temps de se bagarrer avec les représentations que nous avons nous-mêmes de la puissance. Et donc en cela, il y a bien un chapitre africain, il y a bien un chapitre sahélien, où euh, il y a la place du Niger et d'autres pays euh, frontaliers. Donc c'est avant l'uranium, avant des questions diplomatiques bilatérales, avant des questions sécuritaires, etc., qui ont leur voix au chapitre aussi, pour des questions de islamisation et terrorisme dans l'ensemble régional, voire africain, il y a une question de représentation de la puissance, puissance dans le concert des nations. Et le fait d'avoir euh, une présence polymorphe en Afrique fait appel à notre histoire euh, moderne, sinon contemporaine, et à cette projection de puissance. Je reviens maintenant à l'uranium. Quand on regarde les, les, la, la décennie qui, qui vient de s'écouler, on a même un peu plus une diversification nécessaire dans les sources d'approvisionnement en uranium, à partir d'une grande entreprise française que tout le monde connaît, qui est dans le traitement de ce produit, dans l'exploitation de, de ce produit-là. Le Niger, aujourd'hui, c'est, vous me corrigerez, peu ou prou, 17, 18, 19 de ce qui est importé dans notre consommation en uranium. Mmh. Le reste étant, bonne partie, en Asie centrale, l'Ouzbékistan, l'Australie, mmh. euh, le Kazakhstan, et merci général, euh, l'Australie, et après, il y a un mix euh, diversifié d'autres États. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette diplomatie à élargir, qui est la diplomatie d'une entreprise à élargir les sources d'approvisionnement, de ne pas rester accroché, à, bien évidemment, mais aussi de faire différemment. On peut très bien avoir une présence d'Urano, pour ne pas la citer l'entreprise, Exareva, Exareva oui. au Niger, sans avoir un degré d'exposition qui nous amène à voilà. des situations Alors, que l'on connaît depuis 72 heures. Ça, effectivement, c'est une grande question qu'on qu qu va se poser dans, dans cinq minutes, mais je me tourne vers, vers, vers Vera Grantseva, parce que euh, le grand concurrent de la France depuis toujours sur les mines d'uranium, notamment, et c'est le cas avec le Kazakhstan, c'est la Russie. Or, est-ce que le fruit, mûr, le fruit mûr va tomber Alors, Soit dans la poche de, de Prigogine, on a beaucoup parlé de lui euh, tout à l'heure, soit, disons, de la Russie euh, au, au sens large. On va le voir dans un instant, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, effectivement, c'est une belle opportunité pour le régime de Poutine pour prendre contrôle de ce pays. Ils ont pris déjà le contrôle de Mali, de la République de l'Afrique centrale. Donc c'est une belle opportunité pour deux buts politiques, à mon avis. Tout d'abord, de présenter quand même leur influence dans l'Afrique, montrer qu'ils contrôlent mo moitié, moitié de l'Afrique, ou bon, pas moitié, mais autant qu'ils peuvent. Après, pour avoir un levier, effectivement, pour continuer à faire la pression sur l'Occident, parce que quand même, l'Afrique est instable. C'est un levier de, 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 de Poutine pour déstabiliser aussi l'Occident, parce qu'on sait que l'instabilité en Afrique, ça engendre aussi l'instabilité en, en Europe, dans ce sens, bon, ça influence l'instabilité. Donc ici, on peut se demander aussi par quels moyens Poutine va essayer d'influencer le Niger. Le groupe de Wagner n'était pas présent pour l'instant là-bas, mais les campagnes de désinformation ont été menées déjà. Donc, comme d'habitude, il y aura deux outils à utiliser, c'est le groupe de Wagner, les mercenaires, qui d'habitude font la garde prétorienne d'un euh, dictateur ou d'un chef d'État local et qui en même temps euh, font de la prédation de ressources en fait qui euh, en tirent de, de l'argent pour financer leur activité euh, et après il y a la, bien sûr la, tout, tout le système de l'influence informationnelle ça veut dire organiser des élections euh, faire des, des, des observateurs euh, comme en, en Centrafrique d'ailleurs euh, pendant voilà. le week-end il y a un référendum qui a voilà. été organisé Voyez sous l'égide de Wagner voilà. ouais. et ici à mon avis le pouvoir de Poutine est un peu fragilisé quand même parce que le le groupe de Wagner, comme on sait, il est en, il est en train d'être reformé. Et je sais que, par mmh. exemple, les, les camarades de Prigogine en Afrique se sont tournés de lui. Ça veut dire qu'Alexandre Malkevich, qui était responsable pour l'Afrique... Détourné de lui. Détourné de lui, pardon. Mmh. Détourné de lui. Euh, Alexandre Malkevich, qui était responsable pour l'Afrique, il, il a condamné Prigogine et il s'est séparé de lui. Donc comment on va être organisé les campagnes de, 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 de formation, des élections Ça, c'est aussi une question. Alors, on va élargir à la situation régionale, parce que, bien entendu, le Niger, et, et là, vous allez pouvoir 
pouvoir nous éclairer, Ousmane, bien, bien, bien sûr. Le, ce putsch au Niger arrive après des années de putsch, hein, puisqu'on a eu le Mali, le Burkina Faso, avec deux putsch d'ailleurs à, à chaque fois dans, dans ces pays. Et sans surprise, d'ailleurs, après la condamnation de la CDAO, vous en parliez tout à l'heure, le Mali et le Burkina, et d'ailleurs la Guinée, sont entrés dans le concert et ont dit « attention, ne touchez pas » au Niger, et nous sommes prêts à intervenir. Alors avant d'écouter de, de, vos, vos analyses, euh, Justine Frécinet revient euh, avec nous, puisque, on le voit bien Justine, hein, il y a deux camps qui sont, euh, qui sont formés, avec la musique, c'est encore mieux, bien entendu. Deux camps qui se sont formés, Niamey est clairement dans, dans l'un d'entre eux, avec à ses côtés ces deux alliés, qui sont des alliés très clairs et très objectifs. Oui, effectivement, il s'agit du Burkina Faso et du Mali, deux pays voisins, également dirigés par des putschistes depuis un peu plus d'un an, qui prennent fait et cause pour le coup d'État au Niger. Hier soir, les deux porte paroles des deux juntes militaires, burkinabé et malienne, ont lu le même communiqué pour dire deux choses. D'abord, qu'ils sont solidaires des putschistes nigériens et ensuite qu'ils les défendront si une intervention était lancée pour les déloger. Écoutez-les. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Cela fait suite à l'ultimatum régional fixé dimanche par 11 pays de la CDAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria en tête, soutenu par leurs partenaires occidentaux et la France au premier chef. Rappelez-vous, ils exigeaient la libération immédiate de Mohamed Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions de président de la République, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel en République du Niger. Et surtout, ils enclenchaient un compte à rebours pour que la junte militaire s'exécute. Écoutez le président de la CDAO. In the event, the authorities' demands are not met within one week. Take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Voilà pour la CDAO, la France maintenant. Eh bien, la France soutient l'initiative de la CDAO, on le disait, mais en plus de cela, elle y allait aussi de son avertissement dimanche, quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Cela fait suite à ces rassemblements en soutien aux putschistes devant l'ambassade de France à Niamey dimanche. Certains manifestants ont voulu briser les vitres pour entrer dans le bâtiment. D'autres ont tenté d'arracher la plaque affichant « Ambassade de France au Niger », de décrocher le drapeau français pour le remplacer par les drapeaux nigériens et russes. Sur les pancartes, « Dégage la France, la France tue au Niger ». L'ambiance était très anti-France. On comprend aujourd'hui donc que Paris a pris ses menaces très au sérieux, d'où les évacuations dont on parlait tout à l'heure. Et précisons que dans le même temps, nous ne voyons pas de manifestations en soutien au président Bazoum, comme cela pouvait être le cas, vous le voyez, la semaine dernière. La semaine dernière ces rares partisans ayant été en grande majorité arrêtés ou placés en détention par les putschistes. Alors, on en a longuement parlé, les ressortissants commencent à évacuer. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les forces françaises partent aussi eh bien, le Quai d'Orsay s'est refusé à tout commentaire. Ce qui est sûr, c'est que la présence militaire française se réduit partout sur le continent africain, et ce depuis des années. Il y a dix ans, l'armée française en Afrique, c'était 10 000 militaires constamment sur place. Désormais, ils ne sont plus que 3 000 environ, répartis dans les quatre bases permanentes françaises, dans des pays dont on est historiquement proche et où notre présence était beaucoup plus forte avant. Le Sénégal, 350 militaires environ aujourd'hui, contre 5 000 auparavant. La Côte d'Ivoire, la France compte 950 militaires, 350 au Gabon et 1 500 militaires à Djibouti, issus des armées de terre, de l'air et de la marine. Ces effectifs vont encore se réduire. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois que la présence militaire française allait diminuer dans les prochaines années. 
à ces permanents français s'ajoutent les troupes de ce que l'on appelle les opérations extérieures. En clair, des troupes envoyées uniquement dans le cadre d'opérations spéciales et stationnées dans ce que l'on appelle des bases stratégiques. Ces bases stratégiques, nous n'en comptons plus que deux. À Niamey, au Niger, 1500 militaires et à N'Djamena, au Tchad, 1000 militaires. Jusqu'à l'an dernier, nous en avions également au Mali, en Centrafrique et au Burkina Faso, où nous étions présents dans le cadre de l'opération Barkhane. Si la France décidait d'évacuer ses forces du Niger, elle, elle n'aurait plus qu'une seule base stratégique au Tchad. Et on voit d'ailleurs que ce dernier bastion militaire serait donc pris en étau entre trois pays sous influence russe, le Mali, la Libye et la Centrafrique, où opère Wagner. Merci beaucoup Justine. Ousmane Ndiaye, ça nous permet de prolonger le débat. On le, on le voit bien, la, la présence militaire, on en parlera avec le général Gomar aussi, s'est réduite comme peau de chagrin. 10 000 en 2013, 3 000 aujourd'hui. Et sans doute, on en parlait tout à l'heure avec, avec les débats au sein du, du pouvoir même, une réduction des effectifs dans, dans les temps à venir. Ça vous semble inéluctable ça En tout cas, c'est le sens de l'histoire. Mmh. C'est le sens de l'histoire pourquoi la présence militaire française a un premier problème majeur. La France s'enorgueille d'être une démocratie. Mais le premier problème de la présence militaire française en Afrique, c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que les Africains ont toujours eu la présence militaire française au nom d'un héritage. Mais il n'y a jamais eu de consultation, il n'y a jamais eu de processus démocratique. C'est-à-dire qu'il nous arrive ici en France d'avoir des débats, d'avoir une consultation par, euh, au Parlement parce que la France va, va, va déployer des troupes. Mais en Afrique, il n'y a, a jamais eu lieu. Et le président Bazoum avait d'ailleurs compris le problème. Et pour la première fois, avant que les troupes françaises étaient déployées, il y a eu un débat au Parlement. Mais il y a d'abord une présence militaire qui est là. Les populations ne comprennent pas mmh. quoi elle est là. Ils y voient qu'elle une présence coloniale encore, d'une ils... certaine façon. En tout ou... cas... En tout cas on est obligé de constater que c'est une sorte de résidu de la colonialité parce que ces accords-là sont issus de la décolonisation. Mmh. C'est-à-dire il y a eu des accords de coopération militaire de défense qui sont nébuleuses aussi, d'où le problème démocratique. C'est-à-dire personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dans les accords. Personne, en fait, on ne sait pas. Ici, ici en France, les opinions publiques, les citoyens français, comme les citoyens du bord africain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a exactement dans les accords, on ne sait pas trop pourquoi on est là, pourquoi faire jusqu'où. Bon, il y a eu des débats, on a essayé de les réviser, mais on n'a vraiment jamais creusé la question des accords de défense. Deuxième problème, il y a quand même un problème, il en parlait très bien, parce qu'on on posait la question de pourquoi la France est là. On n'a jamais vraiment répondu à cette question, et je pense que c'est une la raison, c'est on a un problème avec la représentation de la puissance africaine en France. Il y a un langage courant qui est admis en France. On pose toujours le débat sur l'Afrique. Est-ce que la France va perdre l'Afrique Mais la notion de perte suppose la notion de possession. De possession Quelle oui. est la légitimité de la France aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes à revendiquer un précaré C'est le mot qui a été utilisé. On parle de précaré. Je pense que ce logiciel-là, il est obsolète. Il y a une crise des grilles de lecture de la France sur ce qui se passe en Afrique, sur ce qui se passe au Sahel. Et évidemment... Cette crise de grille de lecture est totalement euh, exploitée par la Russie, par d'autres pays qui, avant même Wagner, se posent un modèle alternatif. Vous voyez le modèle occidental Il est comme ça, il est comme ça. Nous, on vous propose un narratif qui colle le plus à vos besoins et qui vous écoute. Au fond, quand vous, vous, quand vous voyez la réaction coordonnée des pouvoirs kaki en Afrique, c'est une logique de bloc. Paradoxalement, on pensait avec la chute du mur de Berlin, les conférences nationales, la vague de démocratisation en Afrique, avoir dépassé cette logique des blocs en Afrique où il faut choisir son bloc. Est-ce qu'on est avec le bloc occidental, avec la démocratie libérale, ou est-ce qu'on est dans le bloc de l'Union soviétique, etc. Mmh. Aujourd'hui, La révolution, la Kalashnikov, la décolonisation... Ouais, euh... Aujourd'hui, c'est la même question qui se pose aux Africains. Est-ce que vous voulez du modèle poutinien, chinois, turc, ou est-ce que vous êtes plutôt pour le modèle de la démocratie libérale à l'occidental. C'est un retour de l'histoire, c'est un retour en arrière qui est surprenant et je ne pense pas que les Occidentaux, en tout cas le camp de la démocratie libérale, puissent gagner si la grille de lecture n'évolue pas, si la grille de lecture ne change pas.
Alors c'est passionnant Général Gomard parce que euh, c'est aussi euh, une voix qui monte beaucoup, notamment dans le monde de la diplomatie avec des gens comme Gérard Haroux qui est un poids lourd, ancien ambassadeur euh, à Washington, qui dit il fallait partir militairement depuis longtemps parce que c'est le meilleur moyen de rester harmonieusement dans, dans ces pays où il y a une présence française très importante. Alors la France n'a pas toujours été aussi présente en Afrique. Les bases permanentes que l'on a vues sur, sur la carte présentée par Justine oui, on y est resté, mais on y est, euh, alors, dans le cas d'accord de défense euh, dont parlait Ousmane, mais euh, accord de défense, c'est la demande des gouvernements. Et euh, en dépit des successions des différents gouvernements, la France est restée, en réduisant d'ailleurs sa présence, puisqu'il y avait des effectifs plus ou moins, plus ou moins larges. Euh, au Niger, on n'y était plus. On est revenu dans le cadre de l'opération Serval puis Barkhane. Mmh. Euh, alors, on, avait toujours eu, on a toujours eu des coopérants, c'est-à-dire des gens qui étaient là pour aider la formation, pour envoyer des, des Nigériens, des Maliens, des Tchadiens en formation en France et les aider sur place, effectivement, à développer leur propre savoir-faire, leur propre armée. Euh, il faut quand même noter les, les succès, euh, je vais dire, tactiques de, 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 de l'armée française euh, au sol. Alors certes, on est accusé, enfin, la France est accusée de ne pas avoir éradiqué le, j'allais dire, le terrorisme islamique. Mais on nous accuse de ça, mais en fait, euh, on s'appuie sur des pays qui n'ont pas fait non plus tout le, le job qu'ils auraient dû faire. Alors, on ne l'a peut-être pas fait suffisamment en intégrant peut-être suffisamment les armées locales, mais euh, moi-même, ayant été sur place à de nombreuses reprises, j'ai été toujours avec des homologues nigériens au Niger, maliens au Mali, euh, burkinabés au Burkina. Donc en fait, alors peut-être pas suffisamment, mais en tous les cas, on a toujours cherché à les associer. Enfin, euh, de, de vue de ma place, vue de ma position. Alors, bon, pas d'accord. Moi, je crois que la question, ce n'est pas de les associer ou pas. Mmh. C'est la logique elle-même qui est contestable. La France n'a pas à se substituer à ce qu'une armée africaine souveraine doit faire. Mais Ça ne peut que très cherché, mal finir. On a cherché à les faire venir au Mali. Ouais. On a cherché à être remplacés. Oui, mais on a cherché parce qu'il y a une tradition de gendarmes. Il faut, hum. et en fait, non, mais on a cherché à ce que ce soit des Africains. Ouais. Qui oui, sont mais, je, mais, je, mais oui. pourquoi la France intervient La France intervient juste, parce qu'il y a une tradition d'intervention. La France Alors, intervient Jean Merchet, du gouvernement je, 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 On, on posera une autre juste, question juste, euh, ensuite. Jean-Dominique Merchet. Juste un mot. Moi, je trouve que Christophe, euh, on se connaît bien, il vient de dire quelque chose. On a cherché à les associer. La France mais, mais ils sont chez eux. Ah, mais ils sont chez eux. On est Ima Attends, imagine on est un venus, moment que les venus. Américains, les mais Américains, on n'est pas venus là. On n'est pas venus là seul. Oui, on enfin. Là. Mais non, on n'est pas venu là seul. Je sais, nous. Je sais. Oui, oui. Serval, j'étais. Oui, bah, tu, bah, bon, on ne va pas révéler des secrets ici, mais <rire> le, le déclenchement de l'opération Serval, la lettre, euh, de, la lettre du gouvernement malien, putschiste d'ailleurs, euh, appelant l'armée française, elle n'a pas été totalement rédigée par le Mali. À Bamako. Mmh. Bon, euh, euh, on le sait bien, toi, moi, on sait ça. Donc c'est <rire> plus complexe que ça. Et ah, on a cherché à les associer, mais tu dis. La, la, mais, mais pour qu'ils prennent la place. Oui, bon, mais, 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 mais ils, ils sont place, chez, place chez eux. eux. Mais attends, Et ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais fait le job. Mais, mais attendez, mais, les amis, c'est moi, à nous de dire ce qu'ils doivent faire. Mais ça, je suis bien d'accord. Voilà. Alors, mais quand même. même. Mais bon. On n'est pas venu seul. On n'est pas venu. L'ONU nous a demandé de venir. Enfin, je oui, veux dire, on n'est pas venu seul. Alors, on apprend que le stylo, le stylo malien a été tenu par une main sans doute euh, fran française. Oui. Euh, très pragmatiquement, très pragmatiquement. Est-ce que, est que tout ce qui se passe en ce moment, là, je me tourne vers chacun d'entre vous, euh, est euh, mauvais pour la lutte contre euh, Al Qaïda euh, qui reste euh, dans cette euh, dans cette zone ou pas Ça, voilà. ça, ça, ça fait ça fait ah, pas du bien. Sûr. Au Mali, au, Mali, non, au Mali, on voit bien dans la zone des trois frontières, le terrorisme islamique se développe. Euh, et d'ailleurs, euh, j'allais dire, ce n'est pas aujourd'hui les armées africaines telles qu'elles sont, en tous les cas au Mali, sont incapables de le faire. Et ce n'est pas Wagner qui le fera. Et d'ailleurs, c'est l'une des accusations de la population. C'est que comment est-ce qu'on on, on éradique ce terrorisme islamique Alors, Emmanuel Véron. Trois, trois choses sur, sur le, le djihadisme et l'islamisme. L'armée française a fait beaucoup, 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 beaucoup. Euh, pour euh, éliminer un certain nombre de têtes de djihadistes, de réseaux, etc. Elle a fait énormément. Et je finis ce premier point. Les têtes euh, ont repoussé pour... à chaque fois. Et d'ailleurs, ils vais, florent je vais venir, là en ce voilà, moment. Ouais. Deux, deux, deux derniers points. Euh, en mémoire aux, aux 58 ou 56 soldats euh, morts, 58. Barcan, 58 et dizaines de blessés. Ils ont fait beaucoup. L'armée française a fait énormément. Elle a fait énormément de, de, de dispensaires, d'infrastructures, de développement, de médical, d'aide médicale, tropicale, extra-militaire, dans lesquelles l'armée française excelle. Deuxième sujet sur l'islamisme et le djihadisme, c'est qu'une opération militaire de ce style-là, même si le format était très adaptable, très mobile, très agile, ne suffit pas à répondre à quelque chose qui est une tendance de fond démographique. Quand on regarde la démographie du Niger il y a 60 ans, quelques millions, aujourd'hui, combien 
20, 30, 40, 40 millions, millions en 60, 25 millions. Voilà, c'est plus fort au monde. Hein. 50. 50. Qui explose. Premier mmh. sujet. Deuxième sujet, tendance de fond sur le djihadisme et le terrorisme. Le financement infrastructurel financé par des monarchies du Golfe qui viennent ici abonder dans le sens où on revisite, on recompose une lecture de l'islam plus ou moins classique, mmh. historique, dans la partie en particulier sahélienne, de Dakar jusqu'au Soudan, et qui va en front de conquête descendant vers le sud. Je vois ici Burkina, je vois le golfe de Guinée à travers le Nigeria, dont on parle beaucoup, la Côte d'Ivoire, etc. Et troisième sujet, par rapport à, à, au, au djihadisme, je disais tendance de fond, c'est bien évidemment aux Africains eux-mêmes, si je puis dire, de regarder l'avenir en face. Et on le voit bien dans cette logique-là. L'armée française fait beaucoup, les, les pays sont souverains, les peuples sont souverains, ils ont à ce moment-là la possibilité de regarder l'avenir en face. Je vous laisserai répondre dans un instant, mais je me tourne vers Vera Grantseva, parce que la présence russe est de plus en plus importante, hein, à contrario, on a perdu... Euh, Est-ce qu'ils ont une efficacité militaire Wagner se prévaut euh, de pouvoir balayer euh, Al-Qaïda avec 1000 hommes. Hein. Prigogine a dit ça euh, l'autre jour. En tout cas, euh, bon, je ne vais pas dire qu'ils prennent pied, ça fait longtemps qu'ils qu sont là-bas, ils sont de plus en plus importants. Euh, oui, c'est vrai, ce qu'on sait certainement, c'est à propos de leur efficacité contre le terrorisme, ici on peut se débattre, mais on sait qu'ils apportent plus de violence par rapport aux civils, notamment dans, dans ces pays. Ici, il y avait des, des rapports de l'ONU et des autres organisations internationales qui montraient que les, les civils étaient les premières victimes. Et d'ailleurs, je, je me demande, euh, par rapport à la démo, démo, démocratie dans ces pays-là, euh, parce que euh, l'aspiration la, vers, la, vers la démocratie était évoquée, c'est très bien, effectivement, qu'il y a euh, les, la volonté du peuple aussi de participer dans, dans la politique, de, de participer dans la prise de, de, de décision politique. Mais est-ce est que c'est avec le recours vers Wagner et euh, le régime de Poutine que euh, ces pays-là vont recevoir plus de démocratie mmh. À mon avis, les gens qui sortent dans les rues pour demander euh, le, euh, le groupe de Wagner dans leur pays, c'est la dernière fois qu'ils sortent dans les rues. Parce que dès que le groupe de Wagner met son, son pied dans ces pays-là, il n'y aura pas de manifestation contre le Wagner. Si contre la France, ils pouvaient se plaindre, ils pouvaient quand même exposer les problèmes avec la France. Dès qu'il y a en euh, botte de Wagner sur place, il n'y aura plus de cette possibilité. Un petit mot de Jean-Dominique oui, et je vous laisserai conclure ensuite. Je vous rappeler qu'à l'époque de la guerre froide, il y avait des États africains pro-soviétiques. Le Mali oui, le... était un État pro-soviétique. La, les élites maliennes, l'armée malienne était formée à Moscou. La Guinée était un État pro-soviétique. Le, le Mozambique a toujours une Kalachnikov sur, sur son drapeau. Ouais. Donc on, on, pas une... Évidemment, ce qui nous surprend, c'est le retour. Mais alors, manifestement, ils ne sont quand même pas très, très efficaces euh, pour lutter contre le terrorisme euh, Wagner. Euh, ils sont très efficaces, sans doute, euh, pour commettre des abus, euh, des violations des droits de l'homme et piller tout ce qui se passe, euh, des viols, des tortures et tout ça. En termes d'efficacité, moi, je ne miserais, euh, miserais pas beaucoup sur eux. Même. Alors, pour conclure, Ousmane Ndiaye, euh, euh, quelles sont les... Les étapes suivantes, ce, selon vous, c'est-à-dire on voit bien que cette influence euh, s'est réduite comme, comme peau de chagrin. Il reste quoi euh, Pardon de parler de la, de la zone d'influence française, hein, c'est un point de vue très franco-centré, euh, mais euh, il, il reste quoi et comment va évoluer cette relation qui est quand même une, une longue relation Vous pouvez parler, on peut parler de la zone d'influence parce que tous les pays ont une zone d'influence. Mmh. Maintenant, c'est comment on aborde, comment on appréhende la zone d'influence mmh. euh, il faut se dire que partir n'est pas une perte. Et parce qu'on qu qu lit les deux. Mmh. Si la France part, est-ce que la France perd l'Afrique Ce raisonnement-là, il y, y a quelque chose qui coince. Les États-Unis n'interviennent pas militairement depuis la Somalie où ils ont su euh, quand même <rire> prendre les enseignements de leur débandade Restore Up. Ce qui est compliqué avec la France, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des impasses militaires, euh, des interventions militaires qui n'ont pas de projet politique. Parce que je suis d'accord, l'armée française a fait beaucoup. Ce n'est pas ça la question, mais il le fait dans quel cadre Si le cadre d'intervention n'est pas bon, n'est pas bon, quel que soit ce que peut faire l'armée française, c'est mal perçu. Mmh. Et je pense que le vrai problème ici, c'est de redéfinir le cadre d'intervention, de mmh. redéfinir les règles de la présence, et les redéfinir, c'est laisser la possibilité au départ consentie, comme disait Jean-Dominique, parce que le départ ne veut pas dire la fin. Il y a cette forme de... De, de, de façon de penser dans le rapport avec le sel où euh, on est dans un truc binaire. Présence euh, absence. ou absence. Absence. Mmh. Euh, euh, absence, ça veut dire perte. On perd l'Afrique. Et cette obsession-là, il faut qu'on en sorte. L'obsession de la perte, 
il faut en finir pour pouvoir renouveler le cadre d'action et renouveler la relation et changer de logiciel. Sinon, malheureusement, je pense que ça va continuer, à, à, il, il, l'influence française va continuer à s'éroder. Il faut acter le divorce et puis trouver une non, autre forme de, de relation. Non, pas euh, réinventer je, je vais la une relation. Métaphore. Oui. Réinventer la relation. Les Africains, oui. alors, c'est Après, très important. Voilà. Les Africains ne demandent pas le divorce. Il n'y a pas de débat en Afrique sur le divorce. Que disent-ils Et ça, c'est très important. Le discours contre la France, ou le discours anti-français, c'est un discours éminemment politique. Et quand vous prenez les éléments du discours, c'est la domination économique, il faut la réinventer. Les échanges, il faut une sorte d'égalité. En fait, c'est une demande de réinvention de la relation, plus qu'une demande de... On cesse. Même les Maliens, quand vous, quand vous, quand vous les voyez, ils n'ont pas demandé tout de suite de rompre. Ils ont dit, ah non, nous, on veut choisir nos partenaires en fonction de, ceci, de, de cela. D'égalité Peut-être oui. dans la, je, je dans la que relation. Que est, en quelques mots, parce qu'on va passer aux cadre, cartes blanches. On est vision d'un cadre. Hum. Et quelle est la volonté de la France en Afrique Quelle est la volonté quelle est, que, que veut la France en termes de relation avec l'Afrique hum. Et avec les pays africains dans lesquels, effectivement, on parlait de, de, d'influence, Ousmane parlait d'influence. Qu'est-ce qu'on veut Quelle est la stratégie de la France hum. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on ait une ligne euh, bien définie, en fait. Ça, c'est, c'est plutôt flou. C'est un des grands c'est problèmes. Ouais. En tout c'est cas, aussi du oui. point de vue du côté français. En tout cas, l'actualité inattendue, effectivement, vous avez rappelé tout à l'heure que personne ne s'attendait forcément à ce qu'il y ait un putsch là-bas, va obliger à redéfinir certaines lignes et à réfléchir. Un immense merci, Ousmane Ndiaye, d'être venu sur, sur ce plateau nous, nous apporter euh, vos euh, lumières. On vous réinvitera prochainement puisque cette, cette situation, bien sûr, va, va continuer. On passe euh, aux cartes blanches et la transition est toute trouvée euh, vers vous, Général Gomard, puisque vous allez euh, débuter, débuter cette, euh, cet exercice. Carte blanche, montrez-nous la photo qui euh, sera le point d'appui pour cette euh, carte blanche. Alors c'est pour parler du Sénégal et d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est le principal opposant de l'actuel président de la République sénégalaise, Macky Sall. Macky Sall, qui est le président depuis 2012. Il a d'abord été élu pour un premier mandat de 7 ans, puis il a été élu pour un mandat de 5 ans, mandat qui doit se terminer en 2024. Cet opposant principal, Ousmane Sonko, donc, est à la tête d'un parti, le, le PAREF, qui, en tant que plus farouche, plus farouche adversaire, pardon, il a été d'abord inculpé le 1er juin dernier ce qui a occasionné des grosses émeutes euh, dans euh, Dakar, euh, qui ont euh, la conséquence, et je crois que c'est entre 15 et 30 morts, enfin, le chiffre n'est pas exactement défini euh, selon à qui euh, on s'adresse, euh, il a été au départ inculpé pour une affaire de mœurs. Euh, verdict qui le rendait normalement inéligible. Et donc tout le monde a pensé qu'effectivement, euh, <rire> Macky Sall voulait, se oui. voulait s'en débarrasser pour se représenter dans un troisième euh, mandat euh, et il annonce le 3 juillet, on va l'écouter, euh, ce que dit Macky Sall le, le 3 juillet. Je ne sais pas si on... Alors, Macky Sall, le temps de, de caler, voilà, Macky Sall, que disait-il il y a quelques jours, un petit mois. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Voilà. Comme ça, les choses étaient claires. J'allais dire, les tensions qui, qui existaient au Sénégal euh, se, sont, hein. se sont apaisées, en effet. Hum. Euh, entre-temps, il avait quand même arrêté un autre euh, membre du, parti, du principal parti d'opposition, un certain euh, Biram Souley Diop, qui était président du groupe parlementaire d'opposition. Euh, et puis... Hier, il arrête euh, Ousmane euh, Sonko, Sonko euh, qui a, ce qui a occasionné de nouvelles effectivement, manifestations avec, euh, je crois, trois morts. Et on peut voir des images de cette euh, manifestation euh, dans lesquelles, effectivement, il euh, y a des barricades, il y a des, 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 des feux qui sont allumés, etc., etc. Donc, la vraie question que les gens se posent, c'est est-ce que Macky Sall, finalement, ne veut pas euh, dire, euh, comme l'a fait d'ailleurs euh, Ouattara en Côte d'Ivoire comme il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'autre candidat, bah en fait, euh, je reviens euh, comme euh, pour terminer, pour faire un, un troisième mandat. Je dois...